שלום דני בן יצחק כאן יחד עם דינה אנחנו בטריגונומטריה במרחב שאלון 8.2 שאלה 4 אז דינה נתונה תיבה ABCD ואותו דבר גם עם טאגים ראו שרטוט שבה AB צלע כאן שווה ל-10 סנטימטרים אז כמובן אומר שגם DC 10 סנטימטרים AD צלע זאת 12 אולי תראי מה אני אעשה את AB שווה ל-10, הנה אני אסמן לך, כוונה למקצוע הזה, ואז אנחנו יודעים שגם זה יהיה 10, גם זה יהיה 10, וגם זה יהיה 10, נכון? אוקיי, אז את זה סימנו כל אלה ב-10. הלאה, ניקח באדום, נעשה את AD. AD זה 12, בסדר? <מח> כן, וגם BC והטאגים שלהם כמובן, כן? זה וזה. טוב, עכשיו בואי נראה מה קורה. אומרים לי הזווית שבין אלכסון התיבה AC TAG, חסר לי, לא רואים טוב את הטאגים, לבין הבסיס ABCD היא בת 38 מעלות. אז מה שאמרתי לך קודם, כשיש לנו דבר כזה, את רואה בין A ל-C TAG, מה שאני עושה, אני הולך על האלכסון הזה של התיבה, מוריד גובה לבסיס, בסדר? ואז אני מותח להתחלה. ננסה קצת להשחיר את הצבע. לא אז זה, בסדר? מאוד חשוב להבין שזה גובה, בסדר? הם מתכוונים לזווית הזו. את רואה בין אלכסון לבסיס, זה מה שמייצג כרגע את הבסיס, האלכסון AC. כוונה לזווית הזו, בסדר? ש-CC תא גובה או שזה? בעיקרון יש איזה משפט, אבל בדרך כלל, לפי דעתי, בשלוש יחידות תלמידים לא מציינים. יש איזה משפט שאומר שבאמת שצריך להעביר כאן את העקב, אז יוצר 90 מעלות, אבל טכנית אל תנמקי וזה יהיה בסדר. אני אבדוק את הנושא הזה, אבל האמת יותר, אני יודע שאני מלמד ככה שנים ולא מורידים יותר מדי נקודות, אז בסדר. חשבו את אורך אלכסון הבסיס. עכשיו, מה שאני יודע זה כזה דבר. אם אני רוצה את אלכסון הבסיס, אני אומר, קודם כל בואי נסתכל על הבסיס מלמעלה. יש לנו שתי צלעות כאלה כחולות, נכון? שכל אחת מהן עשר, ויש לנו... לא, אלה בצדדים A, B ו-C, D, ואלה 12, נכון? עכשיו טכנית גם היינו צריכים לנמק, צלעות נגדיות שוות במלבן, כן? אבל גם, כאילו יותר מדי להיכנס לזה, לא צריך יותר מדי. כותבים נימוקים קצרים, בסדר? עכשיו, אנחנו רוצים לחשב את אלכסון הבסיס. נניח את זה. בסדר? עכשיו בואי נכתוב את הקודקודים A, B, C, D. נכון, פיתגורס. קודם כל בואי ננמק במלבן הצלעות הנגדיות שוות. נקודה. בעזרת משפט פיתגורס, אנחנו מקבלים ש-A, C בריבוע, רגע, טוב, אני אמשיך את ה-AC בריבוע בשחור. AC בריבוע שווה ל-10 בריבוע ועוד 12 בריבוע, נכון? שזה בעצם מה יוצא לי? יוצא לי 100 ועוד 144. שזה 244. עכשיו כל מה שאת עושה זה סך הכל ללחוץ שורש. אז תבדקי בעצמך כמה זה יוצא. ניקח גם מחשבון. 244 שורש, 15.62 גם לך יצא ככה, נכון? לא לשכוח יחידות מידה, אז זה 15.62 סנטימטרים. אוקיי, ואני אוהב למסגר ולסמן לבוחן את התשובה שלי. זה היה א', ב', חשב את גובה 
התיבה. אז הנה הזווית הזאת, בואי נראה הזווית שבין אלכסון התיבה לבסיס, אני מסמן בירוק, זו הזווית הזו, ואנחנו יודעים שהיא בת 38 מעלות. נכתוב כאן 38 מעלות, בסדר? עכשיו אני מסתכל על המשולש הזה, מצאנו בעצם את הניצב שליד הזווית, ואני צריך את היתר, נכון? אפשר קודם כל תמיד לצייר את המשולש הזה בחוץ. בבית? בבית, כן. צייר את AC, C תג. רגע. אז זאת 38 מעלות, זה A, C וזה הגובה C תג. בסדר? עכשיו אני משלים את מה שצריך, את AC אני יודע שהוא 15.62, ואם אני רוצה את הגובה, מה אני אעשה עכשיו, דינה? נכון, יש לי כאן מול, מול וליד, מ"ם למד, ומי שזוכר, אז הראשי תיבות זה של תמ"ל, תמ"ל זה טנגנס, טנגנס של 38 מעלות, שווה למול, המול שלי זה סיסי תג, חלקי על יד, 15.62. ואז אני כופל, אז יוצא 15.62 טנגנס 38, שווה לסיסי תג. נכתוב גובה התיבה הוא, מה יצא לך? בואי נבדוק, 15.62 כפול 38 טנגנס שווה, ככה? אוקיי, okay, מעולה, אז 12 נקודה, אני מעגל ל-204, בסדר? 12 נקודה, 204. אוקיי, okay, ובסעיף ג' אני רואה שם למעלה, שמבקשים לחשב את שטח פני התיבה. אוקיי? Okay? שטח פני התיבה זה בעצם לחשב את כל המלבנים שיש כאן מסביב. מה שאני אוהב לעשות, אני אראה לך דרך קיצור, אני מסדר רגע את המיקרופון. אוקיי, נראה לי איך שזה יעשה פחות רעשים. בג' אני אישית אוהב לעשות שטח של פני גוף, שטח פנים. אם אפשר, אני עושה קודם כל שטח מעטפת, ועוד שטח של הבסיסים. ככה אני אוהב לפצל את זה גם בראש. לשטח של המעטפת יש שיטה קלה שאני עושה. זה היקף, היקף בסיס, כפול גובה. בסדר, תזכרי, הדרך הכי קלה לעשות את כל המלבנים מסביב, לפי דעתי לפחות, זה לקחת את ההיקף כפול הגובה. כשהייתי בן 17 הייתי מוכר בחנות אה, אה, צעצועים, וככה זה בעצם ההטנה. איך את יודעת לעטוף את הקופסה כמו שצריך, איך את מודדת? את רואה מה ההיקף, נכון? ואז את שמה את המתנה לפי ההיקף. הגיוני? העטיפה זה כל מה שכאן מסביב, נכון? ככה. אז אני לוקח את ההיקף, ואז כופל בגובה, כמובן שבעטיפה זה מוכן, הגובה הוא סטנדרטי. אז הנה, זה חלק אחד, שטח של מעטפת. ואז הסכום של הבסיסים, אני יודע שזה בעצם 12 כפול 10, ויש שני בסיסים. אז זה פעמיים שטח של בסיס. נכון? אז ההיקף של הבסיס, מה אני אומר? ההיקף הוא מלבן. אחד זה 10, השני זה 12, אז אני יודע זה יהיה פעמיים 10 ועוד 12. ככה אני מחשב היקף של מלבן. כפול הגובה, זה מה שמצאנו, 12.204. ועוד שני בסיסים, כששטח של כל בסיס זה 10 כפול 12. מסכימה איתי? עכשיו אם את רוצה אפשר להדגיש לך, כל החלק הזה זה בעצם ההיקף, והבסיס זה החלק הזה, אוקיי? כדי שיהיה מובן, ולטובת מי שרוצה לשים לב, אז הגובה זה בעצם החלק הזה. 
אוקיי? אז בואי נראה. 10 ועוד 12, 22, כפול 2 זה 44. אני אחשב את החלק הראשון של המעטפת, רגע. 22, 44 אמרנו, כפול הגובה שהוא 12,204, אז אני מקבל שהמעטפת זה 536.976. ועוד, 10 כפול 12 זה 120, כפול 2 זה 240. עכשיו, בסך הכל אני מקבל ששטח הפנים, שווה, אני רואה 2 ועוד 5 זה 7, 776.976. יצא לך ככה? יצא, כן? סמר, לא לשכוח יחידות של שטח זה בסמרים עם כן סנטימטר. בדרך כלל בטריגו במרחב כן רשום. בגיאומטריה אנליטית לא היה כתוב, אז היינו רושמים יחידות שטח, יחידות ריבועיות, דברים כאלה. בסדר? אז זה כל התרגיל הזה. אז הכל מובן כאן דינה? יופי, יאללה.